Bueno, lo primero, buenos días y gracias por asistir a la rueda de prensa convocada en este caso por la Asamblea Local de Izquierda Unida de Villarrobledo. Y como podéis ver, hoy, hoy me acompañan distintos miembros de la Asamblea, de la Asamblea Local de Izquierda Unida porque eh, lo que vamos a expresar hoy es nuestra postura política, pero también las decisiones que se toman en relación a, a, otra, a lo que sucedió en el, pleno de, en el pleno ordinario del jueves. Fundamentalmente me voy a centrar en, en, y lo que vamos a explicar es nuestra postura que tiene que ver con la, con la aprobación de esa prórroga del servicio de limpieza viaria y de recogida de residuos sólidos urbanos que, eh, que se aprobó por parte del Partido Socialista y del Partido Popular en el Pleno del pasado jueves, como he dicho anteriormente. Bueno, pues lo que significa esta prórroga desde nuestro punto de vista es que ambos grupos políticos, tanto el Partido Socialista y el Partido Popular, que aunque intentan diferenciarse, parece ser que eh, cuando hay aspectos importantes no lo consiguen, y entre, eh, y entre los dos aprobaron pues, lo que significa seguir, se, seguir permitiendo el saqueo de una empresa de capital ni siquiera de Villarrobledo, que luego al alcalde le gusta mucho ir a la cena de los empresarios y apostar mucho, pero luego las cantidades gordas, importantes, tanto PP como Partido Socialista, se la dan a empresas de, de capital de fuera de Villarrobledo. Pues, como he dicho, seguir permitiendo el saqueo de 7 millones de euros a los ciudadanos de Villarrobledo. Un saqueo que, como he dicho, se perpetra, se perpetra perdón, eh, eh, en coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista, con el apoyo, en este caso, del líder, de, el líder sindical de la propia empresa. Pero si, siempre bajo la atenta mirada del que parece ser que maneja los hilos, que es Pedro Antonio Ruiz Santos. Yo, en este caso, lo que tengo que decir es que el propio Pedro Antonio Ruiz Santos me llama en verano diciendo que él había tenido una reunión con el gerente local, el que era en aquel momento, el señor Raspeño, para explicarme que de ningún, de ningún modo eh, podíamos eh, paralizar desde Izquierda Unida esta prórroga, sino que teníamos que, que aprobarla. Por lo tanto, después de que el alcalde me confirme que él no se ha reunido en ningún momento con este señor, incluso yo me reuní con él aquí en Villarrobledo, pues entendemos que, que hay presiones no solo por parte de la empresa, sino también de altos cargos de la política. Pero lo peor, lo, lo peor de todo esto es eh, la falta de argumentos y, y, y las mentiras que se dijeron durante el Pleno. Nosotros teníamos mucha información, nosotros llevamos meses trabajando sobre esto. Nos hubiera gustado que esta información llegara a los trabajadores, a todos los trabajadores, aunque haya sido imposible. Yo solo he tenido una reunión con el Comité de Empresa cuando los demás partidos políticos han tenido múltiples reuniones. Eh, esto se explicó, en la, lo, lo hemos explicado por activa y por pasiva. Se ha explicado en la Plataforma en de Defensa de lo Público. Vino un abogado a la Plataforma en de Defensa de lo Público a hablar sobre eh, la situación de los trabajadores que en ningún caso tendría consecuencias eh, laborales o, o económicas para ellos. Pero todo eso ha quedado en agua de borrajas y se han utilizado a argumentos torticeros y falsos para, para un poco eludir la responsabilidad. Nosotros, como se dijo en el Pleno, eh, no hemos jugado con el pan de los trabajadores de nadie, eh, con el pan de, de ningún tipo de trabajador, ni los hemos tratado desde un, desde un punto de vista paternalista. Nosotros miramos por el interés general basado en un programa electoral de izquierdas que lo único que quiere es que esos trabajadores tengan sus condiciones laborales y económicas perfectamente cubiertas, pero desde un servicio que se dé públicamente en tanto que es competencia municipal, evitando, como he dicho anteriormente, que haya una empresa externa que se lleve miles de euros todos los años de los ciudadanos de Villarrobledo. No podemos permitir que estos acuerdos del Partido Popular y del Partido Socialista lo que nos lleven es a darle dinero de los ciudadanos de Villarrobledo a una empresa externa simplemente por el hecho de ser esa empresa. Y, y no por otro, porque esa prestación del servicio se puede hacer directamente, como ya se explicó y se ha explicado, desde una empresa municipal 100%. Pero es que el chabacanismo al que llegaron el concejal de Economía y el señor alcalde no, no tiene límites en este aspecto. Incluso se mofaron de los ciudadanos que firmaron, que a lo mejor 240 firmas que se recogieron les parecen pocas. Digo, eh, no sé... No creo que, que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. No me gustó ver cómo el concejal, y yo creo que es una falta de respeto a los ciudadanos, se mofaba de estas personas que lo único que pedían es que se dejase encima la, la prórroga, encima de la mesa, y se estudiase eh, la viabilidad de esta prórroga. Parece ser que le parecieron pocas, que él incluso hizo mofa diciendo que él si sale a la calle es capaz de recoger 4.000, depende de lo que pregunte. 
Yo estoy pensando ahora mismo en una pregunta que podría hacer Juan Luis Íñiguez, que es posible que firmase prácticamente la totalidad del pueblo. No sé, pues, depende, de la, depende de la pregunta. Yo casi lo tengo claro que sí, que firmaría mucha gente eh, para evitar estas tropelerías en el Pleno. Pero es que eh, se dijeron otro montón de mentiras relacionadas con lo de los trabajadores. Se coge una frase del de informe del secretario diciendo que si vuelven al ayuntamiento esa gente tendrá que, eh, tendrá que sacarse las plazas. Pero es que eso no es lo que se ha hablado en las múltiples reuniones que se ha tenido ni con el alcalde ni con él. Porque nosotros lo que defendíamos era el estudio de la creación de una empresa pública municipal, donde los trabajadores entraran como indefinidos no fijos, una figura que reconoce eh, multitud de sentencias judiciales y que aquí tengo un informe en el que dice lo contrario, con sentencias como las del Tribunal Europeo. Pero claro, esto no nos interesa, lo que nos interesaba es correr para aprobar esta prórroga porque eh, en este caso el Partido Socialista le gusta mucho defender lo público cuando está en la oposición, pero cuando gobierna hace como el Partido Popular, está al servicio de los intereses de las grandes empresas. Es curioso que todo esto se haga y se nos diga que, que tienen informes y que hay muchos informes, pero luego resulta que se les ha preguntado por activa y por pasiva que dónde están los informes anuales que debería haber hecho el alcalde o el Gobierno municipal, en el caso de que el alcalde delegase durante estos años de la contrata, y que no haya ninguno. ¿Se han basado los informes del, eh, o es, del secretario y la valoración del interventor, que incluso él dice que no, que no se puede tener como un informe porque es una simple valoración que no tiene nada que ver ni con la remunicipalización, que tendría que tener un estudio propio, ni con la, eh, el desarrollo del artículo 85 y 86 de la Ley de Bases de Régimen Local?, pues me gustaría saber si eh, se ha basado en esos informes a la, hora, a la hora de hacerlo. Bueno, pues esto al final lo que nos lleva es a que el Partido Socialista, con esta prisa, con este interés por regalar el dinero de los ciudadanos de Villarrobledo a una empresa privada, nos lleva a, a, la, a lo que ha supuesto, por su parte, la ruptura del acuerdo de investidura que tenía con Izquierda Unida Ganemos. Nosotros en el acuerdo llevábamos concretamente... Eh, en el punto 2b, el compromiso de iniciar la remunicipalización de los servicios públicos a la hora de la finalización de los contratos o bien por el incumplimiento de los mismos, sin excepciones. Bueno, yo creo que nosotros hemos sido lo suficientemente generosos, hemos sido lo suficientemente generosos porque no hemos eh, obligado nunca al Gobierno ni les hemos instado a que empiece a la remunicipalización directamente, sino a que iniciase el propio estudio el que se nos estuvo diciendo que sí y que nos damos cuenta que en el último momento se lleva a pleno la prórroga y, y, no se hace, y no se hace este estudio, no se hace esta memoria técnica o este, este proyecto técnico de, de, de qué supondría la remunicipalización económicamente y laboralmente. Eh, entonces entendemos que nosotros hemos cedido, ellos son los que rompen este, este acuerdo, ellos son los que rompen el el acuerdo de investidura por la parte más gruesa, por la parte de las medidas políticas, que supondría en este caso, que supondría en este caso el cambio real de las políticas en el Ayuntamiento de Villarrobledo. ¿Por qué? Pues porque a partir de ahora lo que va a seguir siguiendo es eh, lo que va a seguir pasando es eh, que la deuda sea cada vez más grande, que la deuda nos pueda llevar a, a planes de ajuste y ya sabemos lo que ha pasado en Villarrobledo con los planes de ajuste. ¿Despido de trabajadores? Bueno, pues esa es la política del Partido Popular. No podemos eh, seguir participando de, de, de un pacto que rompen y que encima sigue haciendo las mismas políticas del Partido Popular, porque precisamente nosotros llegamos a un acuerdo con el Partido Socialista para que cambiase de manera radical estas políticas, que creara una, un nuevo, una nueva idea de Villarrobledo con una política más social, pero es que la política más social empieza por la recuperación de estos servicios y por el no despilfarro del dinero de los ciudadanos de Villarrobledo en comisiones o en beneficios industriales de empresas. Por lo tanto, esto tiene que tener unas consecuencias y, como he dicho anteriormente, nosotros no podemos seguir participando de, de toma de decisiones. Por, por lo tanto, aquí tengo, y que lo vea todo el mundo, eh, mi, dimisión como, o, mi dimisión de la Junta de Gobierno y mi dimisión como vicepresidente de la Mancomunidad. Eh, entendíamos que no podemos estar en un órgano ejecutivo como es la Junta de Gobierno, donde se deciden cosas de funcionamiento local, cuando al final eh, las cosas importantes eh, y las cosas que suponen mucho dinero de los ciudadanos de Villarrobledo se pactan, aunque sea de manera indirecta, levantando la mano con el Partido Popular. 
Entendemos que no podemos estar en un órgano de gobierno donde se estén tomando decisiones sobre pliegos eh, de cosas pequeñas que no cambian la dinámica política del ayuntamiento y que cuando se ofrece la posibilidad de estudiar el cambio real, pues entonces se mira por el retrovisor y aunque nos llevamos muy mal, eh, hacemos el, el paripé o el teatrillo y al final eh, gobernamos con el PP en estas cosas. Entendemos que a partir de ahora tendrán que seguir en esa dinámica, buscando acuerdos con el Partido Popular, que al final son eh, los, que, los que hacen la misma política. PSOE y PP, pues la misma política es. En este caso, en el caso de eh, los contratos grandes que suponen eh, millones de euros, pues eh, dárselos a empresas que no tienen nada que ver con Villarroblero. Por lo tanto, como he dicho anteriormente, eh, he dimitido nuestra decisión. Eh, tomada desde la Asamblea es firme, porque y también quiero decir una cosa al respecto de esto. Nosotros no estamos aquí en política, es la primera vez que Izquierda Unida está en el Ayuntamiento de Villarrobledo, pero nuestro objetivo no es perpetuarnos o no, nuestro objetivo es estar, si la gente quiere, porque defendemos un programa y defendemos eh, una ideología. Y haciendo cábalas o suposiciones sobre el rédito o no electoral que pueden tener las cosas, eh, a futuro tomar una serie de decisiones. No, no, nosotros no tenemos miedo a no estar o a estar. Estaremos cuando la gente quiera, pero siempre siendo coherentes con lo que, eh, eh, con lo que prestamos. Entonces, tomaremos las decisiones que tengamos que tomar independientemente de las consecuencias que terceros crean. Por lo tanto, creo que está claro que, que, no, que no vamos a responder eh, a ataques externos a las presiones que yo personalmente he recibido, tanto internas como públicas, que, que me han hecho en diferentes foros y en diferentes actos públicos. Y si no respondo a eso, tampoco voy a responder a las, a las acusaciones veladas o a supuestas cábalas, eh, cábalas electoralistas para dentro de dos años. Si es que no nos da igual. Es que a la Asamblea de Izquierda Unida, al Grupo Local de Izquierda Unida, le da igual eso, le dan igual esas cábalas. Lo que queremos es ser fieles a un programa, a una ideología y a una gente que nos ha votado. Decía anteriormente que, eh, que no quiero que pase desapercibido y quería hacer también un llamamiento a, al alcalde en este caso. El alcalde dice que dijo en, en el Pleno que, que no era momento para la remunicipalización con los datos que se tenía. Pero, señor alcalde, ¿cómo me puede usted hablar de datos si yo le entregué por escrito? Diez preguntas el día de antes que, su, que misteriosamente no le llegaron, pero que yo le insté a que respondieran en el pleno y me dijo que no era capaz de responder ninguna. Y les voy a leer a la gente estas preguntas para que vean el nivel de información que se tenía. Era cero. O sea, no me, puso, no me pudo responder por qué no existen informes o si existen, por qué no los puede mostrar, de lo que dice el pliego de condiciones que el alcalde o persona en quien delegue debería hacer un informe exhaustivo del funcionamiento y del dinero y de todos los aspectos que tienen que ver con contrata una vez al año. Pues no me supo decir si hay o no hay. No me supo decir, claro, si no sabe si hay o no hay, porque él tampoco ha hecho ninguno en el año y medio que llevamos, que ya le tocaría hacer por lo menos uno, eh, si el informe del, del secretario y la valoración del interventor se basan en esos informes. Tampoco me, puedo, me supo decir... ¿Cuál es el acuerdo económico al que se ha llegado? Que se ha dicho por activa y por pasiva y lo explicó también Juan Luis, pero parece ser que él no lo conocía. Tampoco me supo decir la deuda que se tiene con, el, con fomento en este momento. Tampoco me, me supo explicar qué parte, eh, qué parte de los planes de pago a proveedores y de los adelantos del PIE se ha utilizado para pagar la deuda con fomento del 2010. Yo sí la puedo decir, en torno a dos millones y pico de, del pago a proveedores... Y, y con lo que se utilizó del pie para pagar, también un millón y pico. En torno a unos tres millones y pico de casi 20 que ha supuesto los planes de pago proveedores, en torno a 18 y pico, y eh, los adelantos del pie. O sea, una gran cantidad. ¿Dónde está el informe de viabilidad de la prórroga? Porque aquí eh, no queremos hacer informes de si se puede remunicipalizar, pero tampoco de la viabilidad de la prórroga. Otra cosa importante, yo presenté una moción, eh, tampoco me supo responder por qué no se había dado tanta prisa para, eh, para llevar a, eh, a pleno la moción que yo presenté sobre la creación de órganos de vigilancia de los contratos municipales. Una comisión de vigilancia de la contratación y un observatorio municipal de la contratación. ¿Por qué no quieren llevarlo eso a pleno? O sea, que lo, 
Sí que hay prisa para aprobar la prórroga, pero no para controlarla, ya que yo presento estas mociones por dejación de funciones de los propios alcaldes que llevan gobernando aquí un montón de años, que sacan los concursos, pero que luego no los vigilan. Yo creo que si se gastan el dinero, de, si no son capaces de, de gestionarlo y prefieren que lo gestione una empresa externa, por lo menos habrá que fiscalizar en qué se gastan ellos el dinero de los ciudadanos. Lo que no puede ser es que se lo lleven sin, sin ningún... Sin ningún sin ningún control. ¿Por qué? Tampoco me supo responder ni me quiso decir por qué no se inició el estudio que le pedíamos, tanto Izquierda Unida como se puede, de, de, la, de la remunicipalización, del informe técnico, que es lo que dice la ley, artículos 85 y 86 de la ley de base de régimen local. Y tampoco me supo decir ni me, puso, ni me supo justificar por qué preferían tomar esta decisión, votar con el PP, votar con la empresa a pesar de la ruptura de, del pacto con Izquierda Unida ganemos, que ya lo, lo tenía claro. Bueno, pues es extraño que haya ganado el capital en este caso con, la, eh, con el Partido Socialista y el Partido Popular votando juntos y nosotros no podemos participar en órganos ejecutivos, que lo único que hagan es un poco lavar la cara a estas decisiones eh, que van en contra de nuestro programa, de nuestra ideología y de lo que nosotros queremos para, para Villarroba. Y si tenéis alguna pregunta. Miguel, ¿no? Pues nada, gracias.